ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு ஜி ராம் அகாடமி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது செவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் யூனிக் த்ரீ மேட்டர் அரவுண்ட் அஸ் இந்த லெசனுக்கான டேர்ம் ஒன்றில் யூனிக் த்ரீ இந்த லெசனுக்கான புக் பேக்கில் இருக்க ஒன் மார்க் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே இதை பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இது கொஞ்சம் பெரிய லெசன் தான் ஃபஸ்ட் ரொம்ப சூஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் Which one of the following is an example for a metal? Iron. A option. Second, oxygen, hydrogen, sulfur are example for non-metals. B option. Third, which of the following is a short and scientific way of representing one molecule of an element or compound? Chemical symbols. D option. Fourth, the metal is... which is liquid at room temperature is mercury at the fifth an element which is always lustrous malleable and ductile is metal at the second roman fill in the blanks the smallest particle of matter that can exist by itself is atom second question a compound containing one atom of carbon two atom of oxygen is co2 carbon dioxide third dash is the only non metal which conducts electricity graphite elements are made up of dash kind of atoms same same kind of atoms fifth dash of some elements are derived from latin or greek names of the element symbols sixth there are dash number of known elements 118 seventh elements are the simplest form of pure substance eighth the first letter of the element is always written in capital letter ninth molecule contain more than 3 atom are known as polyatomic molecule tenth dash is the most abundant gas in the atmosphere nitrogen analogy mercury liquid at room temperature oxygen gas at room temperature second non metal conducting electricity graphite metal conducting electricity copper and the third element combined to form compounds compound combined can be split into elements atom fundamental particle of element element fundamental particle of compound ஓகே ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸு இது எல்லா கொஷினுக்குமே ட்ரூ தான் ஸோ இது எக்ஸ்பிளைன் ஃபால்ஸ்னா கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருக்கலாம் எல்லா கொஷினுக்குமே ட்ரூ தான் ஆன்சர் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ட்ரூ 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 அஞ்சுக்குமே ட்ரூ தான் அடுத்து ஃபிஃப்த் ரோமன் அன்சன் இன் ப்ரீஃப் ஃபஸ்ட்டு ரைட் த கெமிக்கல் ஃபார்ம்லா அண்ட் நேம் தி காம்பவுண்ட் ப்ரெசன்ட் இன் தி நேம் தி எலமன் ப்ரெசன்ட் இன் தி காம்பவுண்ட்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் குளோரைடு என்ஏசிஎல் தான் கெமிக்கல் ஃபார்ம்லா இதில் இருக்கிறது சோடியம் குளோரைடு பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு கேஓஹெச் பொட்டாசியம் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு சிஓ டூ கார்பன் ஆக்சிஜன் கேல்சியம் ஆக்சைடு சிஏஓ கேல்சியம் ஆக்சிஜன் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு எஸ்ஓ டூ எஸ்ஓ டூ சல்ஃபர் ஆக்சிஜன் ஸோ இதுதான் வந்து ஆன்சர் எழுதிக்கோங்க நோட்டில் எழுதினாலும் ஓகே தான் இல்லை புக்கில் எழுதினாலும் ஓகே தான் ஸோ இந்த லெசனில் நிறைய கொஷின்ஸ் இந்த மாதிரி தான் ஒரே கொஷின்லேயே நிறையா ஆன்சர் பண்ண மாதிரி இருக்குது ஸோ அதை மார்க் பண்ணவே கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு
so second question classify the following molecules as molecules of element or compounds so idu kana answer vandu pathina molecule of element vandu the first and third vandu molecule of element second and fourth vandu molecule of compounds okayla okay then arthu okay the third question சில இதெல்லாம் உள்ள மார்க் பண்ணியிருக்கு ஸோ நான் கொஷின்ஸ் இங்கே வெளியே மார்க் பண்ணியிருக்கிறத மட்டும் ஃபஸ்ட் ஆன்சர் சொல்லிடுறேன் உள்ளே இருக்கிறதுக்கு தனியாகவே ஆன்சர் இங்கே இப்போ சம்திங் இங்கே இருக்குது உள்ளே மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கும் வந்து நான் தனியாக ஆன்சர் சொல்லிடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் வெளியே இருக்கிறத பார்த்துடலாம் ஃபோர்த்து ஃபோர்த் கொஷினுக்கும் உள்ளே இருக்கு அடுத்த ஃபிஃப்த் கொஷினுக்கு Write the symbol of element and classify them as solid or liquid. So, you have to write the answer. You have to write the answer. You have to write aluminum solid, carbon solid, chlorine gas, mercury HG liquid, hydrogen H. Gas. கேஸ் எழுதிக்கோங்க ஹீலியம் கேஸ் ஜி கேஸ் எழுதிக்கோங்க கேஸ் வரும் அது ஹைட்ரஜன் அப்படி எழுதிட்டேன் சிக்ஸ்த்து கிளாஸ்ஃபை த ஃபாலோயிங் எஸ் மெட்டல் ஆர் நான் மெட்டல்ஸ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி அதுக்கு மேலே எழுதியிருக்கேன் சோடியம் மெட்டல் பிஸ்மித் மெட்டல் சில்வர் மெட்டல் நைட்ரஜன் நான் மெட்டல் சிலிகான் மெட்டல் ஆயிட்ஸ் Carbon non-metal, Chlorine non-metal, Iron metal, Copper metal. So, you can answer this mark. If you have doubts, you can comment in the comments section. If you have any comments, you can comment in the comments section. Let's go to the shorts. Classify the following as element and compounds. ஸோ வாட்டருங்கிறது காம்பவுண்டு சீனா காம்பவுண்ட் ஈனா எலமெண்ட்டு வாட்டர் காம்பவுண்டு காமன் சால்ஸ் காம்பவுண்டு சுகர் காம்பவுண்டு கார்பன் டை ஆக்சைட் காம்பவுண்டு அயோடின் எலமெண்ட்டு லித்தியம் எலமெண்ட் ரைட் த கெமிக்கல் ஃபார்முலா ஃபார் த ஃபாலோயிங் எலமெண்ட்டு ஹைட்ரஜன் கெமிக்கல் ஃபார்முலா தான் ஹைட்ரஜன் ஹச் நைட்ரஜன் எண்ணெய் ஓசூன் ஓ த்ரீ சல்ஃபர் எஸ் ஓகே அடுத்து டுவெல்த்து கொஷினு கிவன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த எலமெண்ட் டிரைவ்டு ஃப்ரம் லேட்டின் நேம்ஸ் காப்பர் குப்ரம் லெட்டு பிளம்பம் அயன் ஃபெரம் நாட் பண்ணிட்டிங்களா ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் இன்னும் ஒரு அஞ்சாறு கொஷினுக்கு மட்டும் வந்து ஆன்சர் மார்க் பண்ணல அது மார்க் பண்ணிடலாம் இப்போ ஃபிஃப்த் ரோமன் இங்கே ஃபிஃப்த் ரோமனில் நைன்த்து கொஷினுக்கான ஆன்சர் இருக்குது பாருங்கள் அதை மா மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஃபிஃப்த் ரோமனில் நைன்த்து கொஷினுக்கான ஆன்சர் ஸோ உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே இடத்துல இல்லை எக்ஸாக்டான ஆன்சர் கரெக்டாக இல்லாததுனால தான் கொஞ்சம் தனியாகவும் எழுதி போட்டிருக்கேன் ஸோ உள்ளே மார்க் பண்ணலையாலும் கேட்காதீங்க சில கொஷின்ஸ்க்கு நம்ம ஒரு ஒரு பேஜில் ஒரு ஒரு லைன் இருக்கும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அடுத்த பேஜில் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த இதை கரெக்டாக மார்க் பண்ண முடியாதுனா மொத்தமாக எடுத்து தனியாகவே கொடுத்துட்டேன் நைன்த்து கொஷினுக்கான ஆன்சர் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இது மட்டும் ஃபஸ்ட்டு இந்த இதை மட்டும் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த ரோமனுக்குலாம் தனியாகவே நான் அதை சொல்லிடுறேன் ரோமன் வயசே போயிடுவோம் ஏன்னா குழம்பி குழப்பிடக்கூடாது சில பேர் கூட கேட்டாங்க ஸோ ஃபிஃப்த் ரோமனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ 
இப்போ நைன்த்து கொஷின் நீங்கள் மார்க் பண்ணிட்டீங்க மீதி இருக்க கொஷின்ஸும் மார்க் பண்ணிடலாம் ம் ஃபிஃப்த் ரோமனில் ஃபோர்த்து கொஷின் பாருங்கள் இங்கே இருக்குது ஃபிஃப்த் ரோமனில் ஃபோர்த்து இந்த மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் எலமெண்ட்ஸு காம்பவுண்ட்ஸு அப்படியே இந்த க்ரீன் கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே அதுதான் எலமெண்ட்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜன் காம்பவுண்டுக்கு வாட்டர் அதையும் சேர்த்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க எலமெண்ட்டு பார்த்துக்கோங்க எலமெண்ட்டுன்னு ஃபஸ்ட்டு போட்டு இது எழுதிக்கோங்க இதையும் எழுதிக்கோங்க காம்பவுண்டுன்னு போட்டு இது எழுதிக்கோங்க எலமெண்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹைட்ரஜன் காம்பவுண்டுக்கு வந்து வாட்டர் அவ்வளோதான் ஃபிஃப்த் ரோமனில் ஃபோர்த் கொஷின் ஓகே அடுத்து ஃபிஃப்த் ரோமனில் தேர்ட்டீன்த் கொஷினுக்கான ஆன்சர் பாருங்கள் இங்கே இருக்குது பேஜ் நம்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி அஞ்சு பேஜ் நம்பர் முப்பத்தி அஞ்சில் பதிமூணாவது கொஷினுக்கான ஆன்சர் இருக்குது மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதோட மூணு கொஷின் மார்க் பண்ணியாச்சு அடுத்து பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு இன்னும் ரெண்டு கொஷின் இருக்குது ஃபிஃப்த் ரோமனில் மூணாவது கொஷினுக்கான ஆன்சரு இந்த இது அதே பேஜ்லேயே மேலே பதினாலாவது கொஷினுக்கான ஆன்சர் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் அதே மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதே பேஜ்லேயே ஓகே ஓ மூணாவது கொஷின் வந்து சின்ன கொஷின் கிடையாது போல் பெரிய கொஷின் போல் அங்கே ஒரு மூணு லைன் மார்க் பண்ணியிருந்தா பார்த்தீங்களா அதுக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி பேஜ் முப்பத்தி நாலாவது பேஜில் ஃபஸ்ட்டு இது வரைக்கும் இது ஃபுல்லாகவே இதிலருந்து இது வரைக்கும் நடுவுலேயும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதுக்க இருக்குது ஸோ இது மூணாவது கொஷின் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு அது செகண்ட் பாயிண்ட்டு ஸோ சாரி அது முன்னாடி பேஜில் வந்து தான் பார்க்கல ஸோ இது மூணாவது கொஷினுக்கான ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு செகண்ட் பாயிண்ட்டு ஸோ டோட்டலாக அஞ்சு கொஷின் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் ஃபுட் பேக்கில் இல்லாதம வெளியே இருந்து மார்க் பண்ண உள்ளே வந்து மார்க் பண்ணுது அடுத்து பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முப்பத்தி மூணில் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் பாருங்கள் இங்கே ஒன்று இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினோராவது கொஷினுக்கான ஆன்சரு ஓகே அடுத்து அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலாவது கொஷினுக்கான ஆன்சரு பேஜ் அதுக்கு முன்னாடி பேஜ் பேஜ் நம்பர் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு மெட்டலாய்ட்ஸ் இந்த டாப்பிக்கை ஸோ இந்த மூணு லைனு அது இல்லாமல் இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் எழுதிக்கோங்க சிலிகான் ஜெர்மானியம் இது ரெண்டு எழுதிக்கோங்க அடுத்த நாலாவது கொஷினுக்கான ஆன்சரு ஸோ அதில் வந்து மெட்டல்ஸ் நான் மெட்டல்ஸ் மெட்டலாய்ட்ஸ் எல்லாத்தை பற்றியும் கேட்டிருக்கிறதுனால அதே நாலாவது கொஷினுக்கான கண்டினியூவேஷன் மெட்டலாய்ட்ஸ் டாபிக் எழுதிட்டிங்களா நான் மெட்டல்ஸ்க்கு எழுதிக்கோங்க நான் மெட்டல்ஸ் ஆறாவது இந்த ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு இது எக்ஸாம்பிள் ஸோ நான் மெட்டல்ஸ்க்கு வந்து மார்க் பண்ணி அதே ஃபோர்த் கொஷின் தான் மெட்டலாய்ட்ஸில் ஃபோர்த் கொஷின் மார்க் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா நான் மெட்டல் அடுத்து மெட்டல்ஸில் கொஞ்சம் இருக்கும் பாருங்கள் ஓகே அதே மெட்டல்ஸ் மெட்டல்ஸ் டாப்பிக்கில் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு செகண்ட் பாயிண்ட்டு எக்ஸாம்பிள் ஸோ ஃபோர்த்து கொஷினுக்கு மட்டும் மூணு இடத்துல இருக்குது மூணு இடத்தையும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அது டிஃப்ரென்ஷியேட்னு கேட்டாங்கன்னா பாக்ஸாக போட்டுக்கோங்க இல்லை பாயிண்ட்ஸ் ஆகிறதுனாலும் ஓகே தான் அடுத்து 
ஸோ ஃபிஃப்த் ரோமனில் ஒரு பத்தாவது கொஷனுக்கான ஆன்சர் இங்கே இருக்குது பாருங்க ஃபிஃப்த் ரோமனில் பத்தாவது கொஷனுக்கான ஆன்சர் மாலிகுல்ஸ் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் பேஜ் நம்பர் இருபத்தி ஒம்பதில் இருக்குது பாருங்க இது வந்து ஃபிஃப்த் ரோமனில் பத்தாவது கொஷனுக்கான ஆன்சர் ஓகே இப்போ மார்க் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதோட இந்த லெசனில் வந்து முக்கா எல்லாமே மார்க் பண்ணியாச்சு அதாவது ஃபிஃப்த் ரோமனில் எல்லாமே மார்க் பண்ணியாச்சு ஸோ மீதி ரோமன் வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எதாவது விட்டுருச்சானு பார்த்துருவோம் ஸோ எல்லா கொஷினுக்கும் பார்க் பண்ணியாச்சு எதாவது டவுட்ஸ்னாலும் கேளுங்க மீதி கொஷினுக்கான சிக்ஸ்த் ரோமன் இன்னும் செவன்த் ரோமன் எயித்து நைன்த் எல்லாத்துக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் ஏன்னா வீடியோ லென்த்தாக போயிட்டு இருக்கிறதுனால மறக்காம ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோக்கு அடுத்து கண்டினியூஷனாகவே அடுத்த வீடியோவும் வரும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நன்றி